അപ്പോൾ ഡിസീസസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഡി ഐ മീൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസീസസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ടോപ്പിക് പ്രോപ്പർലേക്ക് കയറുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കോമൺ ഡിസീസസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് കോമൺ ഡിസീസസ് ഇൻ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സ് ഈ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു നാല് സബ് ടോപ്പിക്കുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ നാല് സബ് ടോപ്പിക്കുകളിൽ ആദ്യത്തെ സബ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സം ടെർമിനോളജീസ് സം ടെർമിനോളജീസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇൻഫെക്ഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസസുകൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസ്കഷൻ നടത്തുന്നത് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസസുകളാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോ ഈ ഡിസീസിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ നേരിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയേണ്ട സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കുറച്ച് എന്തുണ്ട് ടെർമിനോളജീസ് ഉണ്ട് ആ ടെർമിനോളജീസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇസ് പാത്തോജൻ ഫസ്റ്റ് ഈസ് പാത്തോജൻ എന്താണ് മക്കളെ പാത്തോജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാത്തോജൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്തെങ്കിലും ഒരു പെത്തോളജി വാട്ട് ഇസ് ആക്ച്വലി പെത്തോളജി പെത്തോളജി ഈസ് കറക്റ്റ് ആൾട്ടേഡ് ഫോം ഓഫ് ഫിസിയോളജി ഫിസിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി നടക്കുന്ന പരിപാടി അല്ലേ നോർമലി നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സുകളാണ് ഫിസിയോളജി അതിൻ്റെ ആൾട്ടറേഷൻ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുമെങ്കിൽ അതിന് കറക്റ്റ് ആൾട്ടേഡ് മെഡിക്കൽ കൗണ്ടർ നെയിം ഓഫ് ഫിസിയോളജി ഈസ് ആക്ച്വലി പെത്തോളജി അത് വിട നമ്മൾ ഡിസീസ് സോ ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഏജൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ പെത്തോജൻ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ പെത്തോജൻ ഈസ് ഡിസീസ് കോസിങ് ഓർഗാനിസംസ് യൂഷ്വലി അത് എന്തായിരിക്കാം മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് യൂഷ്വലി വരാറ് പക്ഷെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് തന്നെ ആവണമെന്ന് വലിയ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ യൂഷ്വലി മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് സോ ഇതിന് ഡെഫിനേഷനിൽ ചിലയിടത്തൊക്കെ കൊടുത്ത് കാണാം ഡിസീസ് കോസിങ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അതിൽ യാതൊരു തെറ്റില്ല നമുക്ക് ഡിസീസ് കോസിങ് ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയാം സോ പെത്തോജൻ ഡെഫിനേഷൻ ഈസ് ഡിസീസ് കോസിങ് ഓർഗാനിസംസ് ഏതൊക്കെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്കെൽട്ടൺ എഴുതിയപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഏതൊക്കെ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് എഴുതി വെക്കുകയാണ് ബാക്ടീരിയാസ് വൈറസ് വൈറസസ് പിന്നെ പ്രോട്ടോസോവൻസ് പ്രോട്ടോസോവൻസ് പിന്നെ പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഹെൽമിൻസ് ഹെൽമിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരൊക്കെ ഹെൽമിന്തുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഹെൽമിൻസ് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിൻഡസ് ആസ്കെൽമിൻഡസ് ഓർ നെമാത്തെൽമിൻഡസ് അല്ലേ ഫ്ലാറ്റ് ബോംസ് റോങ്ക് ബോംസ് പോലുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ദെൻ ആൻഡ് ഫൈനലി കംസ് അവർ ഫംഗസ് ഫംഗസ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പാത്തോജൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ പാത്തോജൻസ് ആർ ഡിസീസ് കോസിങ് ഓർഗാനിസംസ് എക്സാമ്പിൾസ് ഇത്രയാണ് ഓക്കെ നമ്പർ ടു നമ്പർ ടു ഈസ് പാരസൈറ്റ് പാരസൈറ്റ് എന്താ ആക്ച്വലി പാരസൈറ്റ് പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ദ ഓർഗാനിസംസ് വിച്ച് ലിവ് ഇൻ ഓർ ഓൺ എ പെർട്ടിക്കുലർ അനദർ ലിവിങ് ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ഹോസ്റ്റ് അല്ലേ ഈ ഹോസ്റ്റിൽ ജീവിക്കുകയാണ് വേറെ ഒരു ഓർഗാനിസം ആൻഡ് വിച്ച് ആക്ച്വലി ഡിറൈവ് ദ ന്യൂട്രീഷൻ ഫ്രം ദീസ് ഹോസ്റ്റ് അല്ലേ വിച്ച് വിൽ ക്രിയേറ്റ് സം ഹാം ടു ദിസ് ഹോസ്റ്റ് ബൈ ഡിറൈവിങ് ഇറ്റ്സ് എനർജി വിത്ത് ഔട്ട് വിത്ത് ഔട്ട് കില്ലിങ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഗാനിസം ഈ ഓർഗാനിസത്തിന് കിൽ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ ഒരു ഇടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ആക്ച്വലി സിംപ്ലി അല്ലേ സോ ദ ഓർഗാനിസം വിച്ച് ലിവ് ഇൻ ഓൺ ഓർ ഐ മീൻ വിച്ച് ലിവ് ഇൻ or on the uh, another particular living organism and cause harm to them by deriving the nutrition from them with or without killing the particular organism adinu vilikkana peru parasite so parasite oru edangar undagunnu manasilai so mostly ella parasite galum nammal endayittu consider cheyyarundu pathogens aayittu consider cheyyarundu sadharane so namukku ezhudam most most parasites are പാത്തോജൻസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇതിൻ്റെ കോൺട്രാ ഇതിൻ്റെ കോൺവേഴ്സ് ട്രൂ ആയിരിക്കുമോ എല്ലാ പാത്തോജൻസും പാരസൈറ്റ് ആവുമോ അവിടെ നിർബന്ധമില്ല അല്ലേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബാക്ടീരിയാസ് ബാക്ടീരിയാസ് നമ്മുടെ മെയിൽ വന്ന് ജീവിച്ച് കുറേ കാലം ജീവിച്ചിട്ടല്ല അസുഖം ഉണ്ടാകുന്നത് ബാക്ടീരിയാസ് വന്നിട്ട് നേരെ അസുഖം ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ള സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി എല്ലാ പാത്തോജൻസുകളും വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ലീവ് ചെയ്ത് ന്യൂട്രീഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടല്ല അസുഖം ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം
ഹോസ്റ്റ് ആണ് ഹോസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഈ പാരസൈറ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഹോസ്റ്റ് ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പാരസൈറ്റ് ലീവ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസം ഏതാണ് ആ ഓർഗാനിസത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹോസ്റ്റ് നമ്മളാകാം അല്ലേ വേറെ ഏതെങ്കിലും പിഗ്ഗോ കാറ്റോ ഡോഗോ എന്തുവാകാം ഹോസ്റ്റ് സോ ഹോസ്റ്റ് ഈസ് എ ബോഡി ഓൺ വിച്ച് ദ പാരസൈറ്റ് ലീവ്സ് ആൻഡ് ഡിറൈവ് ഇറ്റ്സ് ന്യൂട്രീഷൻ അല്ലേ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഹോസ്റ്റ് ആൻഡ് നമ്പർ ഫോർ ഈസ് വെക്ടേഴ്സ് എന്താണ് വെക്ടേഴ്സ് വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂഷ്വലി ഈ പാത്തോജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസീസ് കോസിങ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് യൂഷ്വലി നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ഡയറക്ട്ലി വന്ന് അസുഖം ഉണ്ടാകുകയാണ് പക്ഷെ ദർ ആർ ചാൻസസ് വെൻ ദീസ് പാത്തോജൻസ് ആർ ക്യാരീഡ് ആർ ക്യാരീഡ് ബൈ സം അഡീഷണൽ ഏജൻസ് കാൾഡ് വെക്ടേഴ്സ് ഇൻ ടു ദ ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസം So, vectors are the organisms which carry pathogens into the host body and create the disease. That's all. So, vectors. Common vector, we call common vector. Mosquito. Like, example. We call it example is mosquito. Mosquito goes in there. Mosquito vector right. Vector right actually are under four diseases like we call it dengue, malaria, pinna, uh, phyleriasis. അല്ലേ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് ഡെങ്കി മലേറിയ ചിക്കൻ ഗുനിയ ഫൈലേറിയാസിസ് പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് മോസ്കിറ്റോ ഈസ് ദ യൂഷ്വൽ വെക്ടർ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യൂ സോ കോമൺ ടെർമിനോളിസം ടെർമിനോളജീസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇൻഫെക്ഷൻ നമ്പർ വൺ ഈസ് പാത്തോജൻ നമ്പർ ടു ഈസ് പാരസൈറ്റ് നമ്പർ ത്രീ ഈസ് ഹോസ്റ്റ് ആൻഡ് നമ്പർ ഫോർ ഈസ് വെക്ടർ അതിനെ ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഡെഫിനേഷൻ പഠിക്കുക എന്തെങ്കിലും എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ എഴുതുക ദ ടോപ്പിക് ഈസ് ഫിനിഷ്ഡ് സോ സം ടെർമിനോളജീസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇൻഫെക്ഷൻ ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഡിസീസസിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ബേസിക് ടെർമിനോളജി നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ പെത്തോജൻ എന്താണ് പാരസൈറ്റ് എന്താണെന്നുള്ള അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ടെർമിനോളജീസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്കെൽട്ടലിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പെത്തോജൻസ് പെത്തോജൻസ് ഞാൻ ഈ ഓരോ ടോപ്പിക് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വീണ്ടും പഴയ നിങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതി വെച്ച സ്കെൽട്ടണിലേക്ക് ഒന്ന് മറച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എവിടെ എത്തി വേർ ആർ വി എന്നുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ വേണം ഓക്കെ സോ പെത്തോജൻസ് ആൻഡ് ഡിസീസസ് കോസ്ഡ് ബൈ ദം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് സോ എന്താ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പെത്തോജൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബാക്ടീരിയാസ് വൈറസ് ഹെൽമിൻസ് പ്രോട്ടോസോവൻ പങ്കസ് അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ എഴുതും സോ ബാക്ടീരിയാസിന് ബാക്ടീരിയ കോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പിടി അസുഖങ്ങളുടെ പേരുകൾ എഴുതും വൈറസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പിടി അസുഖങ്ങളുടെ പേര് എഴുതും ദെൻ ഹെൽമിന്ത് കോസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ പ്രോട്ടോസോവൻസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഫൈനലി നമ്മളെ ഫംഗസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് അസുഖങ്ങളുടെ പേരുകൾ ജസ്റ്റ് പഠിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ പ്ലീസ് ബി വിത്ത് മീ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ബാക്ടീരിയാസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് അസുഖങ്ങളുടെ പേരുകൾ പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടിയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു പിടി അസുഖങ്ങളുണ്ട് അതിന് പുറമെ ഒരു മൂന്നാല് അസുഖങ്ങളുടെ പേരുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കും അത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കോമൺലി അറിയേണ്ട നമ്മളെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് അസുഖങ്ങളുണ്ട് അത് ഏത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാൻ സയൻസ് പഠിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഏത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഏത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അത് കോസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് സിംപ്ലി ബാക്ടീരിയ ആണോ വൈറസ് ആണോ എന്ന് സിംപ്ലി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അല്ലേ സോ ഞാൻ ഒരു ഗ്രേഡിങ് ഓർഡറിലാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് എഴുതുന്നത് നമുക്ക് നല്ലോണം അറിയേണ്ട എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കേട്ടോ സോ ടൈഫോയിഡ് നമ്പർ ടു ന്യൂമോണിയ നമ്പർ ത്രീ ഡിസെൻട്രി നമ്പർ ഫോർ ഡിഫ്തീരിയ നമ്പർ ഫൈവ് ടെറ്റനസ് നമ്പർ സിക്സ് പ്ലേക്ക് നമ്പർ സെവൻ ടുബർ കുലോസിസ് നമ്പർ എയ്റ്റ് കോളറ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതി പോകാം ഇതൊക്കെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ നമ്പർ നയൻ സിഫിലിസ് ഓക്കെ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ ഇനിയും വേറെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ്സ് ആൻഡ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഡിസീസസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിയേണ്ട എക്സാമ്പിൾസുകളാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത് സോ ഇതിൽ ഐ ആം പുട്
So typhoid pneumonia नमके टेटेल लेट डिस्कस यहां, next topic ले, dysentery यंदा, dysentery is simply diarrhea with blood, यहां नमके simply परहां, अलेंगे ले, some infective bloody diarrhea, अधु नी विलिकेंदे पेर आण, dysentery, usually bacteria से ले, शेगल्ला, पोलला, bacteria सान कोसिया, पेर गलों नेंगे गर्यांदा, then diphtheria गटिंदाओ, diphtheria, for example, 2016, 17, 15 period, we have an outbreak in our area, so report day better. Actually, this is a vaccine preventable disease. If you have to prevent the vaccine, it is a disease. If you have to get vaccinated, it is a dangerous disease. If you have to get a fatal disease, it is a diphtheria. We have commonly in our country. Then tetanus. Tetanus hope you might have taken TT injection. TT, TT. Muri patti kai na poi TT erikun nalgaar endo. Whatever. Ye TT endo vana saadhan actually is to prevent this tetanus infection. Again, uru bacteria kosi endo thana. Then plague. Uru kaalit the bhaiyankar epidema ka ite la, I mean, laogat the patarandhi vidiccha uru asugum ayit na plague. It is no more. So plague, TB. Very common in India. TB is considered as, I mean, India is considered as the tuberculosis capital of the world endo parayar endo. Uru baad asungal, India le orang orang yang lom, pudi dah pudi, pudi asal mula berindah dengan itu perayaan perdanu. Okay, so TB then cholera. So TB around even it is saying that 1.4 million new cases are being reported from India per year. Okay, TB India important sahaja. Then cholera, syphilis, syphilis sahaja. Syphilis is one of the STD, sexually transmitted disease, human reproduction, reproductive health. Ah chapter le, dalam le jenis jono ini perayaan laku perayaan dengan whatever. So itu yang bacterial diseases gula. Hope you are with me. Next, we have viral diseases. Virus. Viruses. Viruses, again, viruses, we will first discuss it. We will discuss it as a viral disease. The name is common. It is common. It is common. No. Common. Common cold. That is our jealous ocean. It is common. No. Common cold. Common cold is similar to that. It is dreadful. I will tell you about HIV AIDS. HIV AIDS. Now, if you have a common cold, you can tell us about the manna pitham. What actually is this manna pitham? It is actually hepatitis. We have 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 hepatitis A. And hepatitis B is one of the sexually transmitted diseases. Like syphilis is hepatitis B. We need hepatitis C, hepatitis D, hepatitis E, okay. And we have simply hepatitis in the village. Whatever hepatitis, it is usually caused by hepatitis virus. Okay. Then, PINA. PINA is a little vaccine preventable viral diseases. We have to get MMR. What is actually MMR? Measles, Mumps, Rubella. Pine, nama kita rabies. Kita turun down rabies. Hele, rabies. Pine, nama kita dengue. Dengue. Pine, nama kita influenza. Influenza. Pine, nama kita ingat apa ni? Wah, nama kita covid. Hele, nama kita covid, corona virus. Pine, nama kita nipah virus. Okay, nipah viral infections. Okay, virus causing infections. So, commonly itu nama kita kanan itu nama kita just ada lebih. So, bacteria, viruses, next we will talk about protozoans, number 3, protozoans. So, protozoans, we will talk about it is one of the sub-group of Kingdom Protista. Kingdom Protista is the last sub-group. That is, Kingdom Protista, we will talk about, hope you remember, we will talk about Amoeboids, Protozoans, Ciliated Protozoans, Flagellated Protozoans, Sporozoans. In this case, we have all categories of these protozoans. In that case, we have to study the exams. Number one is Malaria. Malaria is the case of Plasmodium. It is the protozoan and Sporozoan category. You can also study the biological classification in the biological classification chapter. Adil, itu ke kodit itu rendah. Okay, malah, I mean protozoan. Itu, itu grupan yang dalam lada ini lom simple ni ngalari anam. So malaria is one of the protozoan diseases caused by Plasmodium. Pine, pine beri dalal protozoan diseases beri dalal. Then, nama kariam amibiasis. 
അമേബിയാസിസ് അമേബിയാസിസ് അമേബിക് ഡിസെൻട്രി എന്ന് പറയും അത് അമേബിക് പ്രോട്ടോസോവൻ ആയിട്ടുള്ള എൻഡമീബ കോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻഡമീബ ഹിസ്റ്റോളിറ്റിക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോട്ടോസോവൻ കോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് പഠിക്കണം സോ ഐ എം അഗെയിൻ ഗിവിങ് ഡബിൾ സ്റ്റാർ ഇവിടെ ഡബിൾ സ്റ്റാർ ഉള്ളത് കോമൺ കോൾഡിനും എയ്ഡ്സിനുമാണ് ഇത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡബിൾ സ്റ്റാർ ഉള്ളത് മലേറിയയും അമീബിയാസിസും ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പ്രോട്ടോസോവൻസ് വേറെ പേരുകളൊന്നും തൽക്കാലം ഫോർ ദ ടൈം ബിങ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നോമൺലി ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ആഫ്രിക്കൻ സ്ലീപ്പിംഗ് സിക്നസ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ പാത്തോജന ഇതാണ് കേട്ടോ ആഫ്രിക്കൻ സ്ലീപ്പിംഗ് സിക്നസിൻ്റെ പാത്തോജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രിപ്പണോസോമയാണ് ആരാണ് പ്ലീസ് ബി വിത്ത് മീ ട്രിപ്പണോസോമ ട്രിപ്പണോസോമ ഗാമ്പിയൻസ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ട്രിപ്പണോസോമ എന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുള്ളൂ ട്രിപ്പണോസോമ ഇതിൻ്റെ വെക്ടർ ഈസ് എഗെയിൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് ടി സേ സേ ഫ്ലൈ സേ സേ ഫ്ലൈ ഇൻസ്റ്റാർട്ടിൽ ലാൻസ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ചില ബോർഡ് എക്സാം ഐ മീൻ ചില എൻട്രൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ ഇത് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ എഴുതാം ഓക്കെ ആഫ്രിക്കൻ സ്ലീപ്പിംഗ് സിക്നസ് ദെൻ കാല അസർ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു അസുഖമുണ്ട് കാല അസർ ലീഷ്മാനിയാസിസ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് ലീഷ്മാനിയാസിസ് എഗെയിൻ നമ്മൾ പെത്തോജൻ്റെ പേര് എഴുതാണ് പെത്തോജൻ പെത്തോജൻ ഏസ് ലീഷ്മാനിയ ഡോണോവാനി ലിഷ്മാനിയ ഡോണോവാനി നല്ല സ്റ്റൈലിഷ് നെയിം അല്ലേ ലിഷ്മാനിയ ഡോണോവാനി ഇതിൻ്റെ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സാൻഫ്ലൈ ആണ് സാൻഫ്ലൈ സോ ഹോപ്പ് യു റിത്മി നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ഒരു അഡീഷണൽ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് ആഫ്രിക്കൻ സ്ലിപ്പിംഗ് സിക്നസും നമ്മുടെ കാല ആസാണ് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു ബോർഡ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ദീസ് ഫോർ എൻട്രൻസ് പെർപ്പസ് ഓൺലി ഓക്കെ സോ മൂന്ന് കാറ്റഗറി നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി രണ്ട് കാറ്റഗറി കൂടെ നമുക്കറിയണം ഏതൊക്കെയാണത് ഞാൻ ബാക്ടീരിയാസ് വാങ്ങിക്കുകയാണ് രണ്ട് കാറ്റഗറി കൂടെ അറിയേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഹെൽമിന്ത ആണ് ഹെൽമിന്തിൽ അധികം ഒന്നും നമ്മൾ എഴുതുന്നില്ല കേട്ടോ ഹെൽമിൻസ് ഹെൽമിൻസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന അസുഖങ്ങൾ നമ്പർ വൺ വൺ ഓഫ് ദ കോമൺ ഹെൽമിൻ ഡിസീസസ് അസ്കാരിയാസിസ് ആൻഡ് നമ്പർ ടു ഈസ് ഫൈലേറിയാസിസ് ഫൈലേറിയാസിസ് ഇതിന് രണ്ടിനും ഞാൻ ഡബിൾ സ്റ്റാർ ഇടാണ് ബിക്കോസ് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു എസ് എ ഒക്കെ എഴുതാണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പേജ് എഴുതാണ്ട് പഠിക്കാണ്ട് എന്നൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട ആകെ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അറിയാം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ആൻഡ് നമ്പർ ഫൈവ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ കുറച്ച് കുറച്ചല്ല ഒറ്റ ഫംഗൽ ഡിസീസ് ഫംഗസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അസുഖം ദാറ്റ് ഈസ് റിങ് വേം ഇൻഫെക്ഷൻ നമ്മൾ സാധാരണ വട്ടച്ചൊറി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ വട്ടച്ചൊറി റിംഗ് വേമിന് സ്കിന്നിനെ ബാധിക്കുന്ന വട്ടച്ചൊറി എന്ന് പറയുന്ന റൗണ്ട് ഐ മീൻ റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്കെയിലി ലീഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് റിംഗ് വേം ഇൻഫെക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസ്കഷൻ എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അത്രയൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് സോ ഹോപ്പ് യു ആർ വിത്ത് മീ നമ്മൾ പാത്തോജൻസ് ആൻഡ് ഡിസീസ് കോഴ്സ് ബൈ ഇതും ആണ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് ഒരു പിടി ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് പഠിച്ചു ഒരു പിടി വൈറൽ ഡിസീസുകൾ പഠിച്ചു ഒരു പിടി പ്രോട്ടോസോമൻ ഡിസീസ് പിന്നെ നമ്മൾ ഹെൽമിൻ ഡിസീസ് ആൻഡ് ഫൈനലി വി ഐൻഡ് ഓഫ് വിത്ത് ഫംഗൽ ഡിസീസ് റിംഗ് വേം ഇൻഫെക്ഷൻ ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് എന്താ നിങ്ങളൊന്ന് സ്കെലറ്റൺ എടുക്കുക സ്കെലറ്റൺ എടുത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എവിടെ എത്തിയെന്ന് നോക്കുക നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഏതാ മക്കളെ പാത്തോജൻസ് ആൻഡ് ഡിസീസ് കോസ്റ്റ് ഭേദം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാ പാത്തോജൻസ് ആൻഡ് ഡിസീസ് കോസ്റ്റ് ഭേദം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓവർ വ്യൂ ഓഫ് സം ഇൻഫെക്ഷസ് ഡിസീസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ
അപ്പോൾ പഠിക്കേണ്ട സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയേണ്ട സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പാത്തോജൻ ആരാണ് എന്നറിയണം ആ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസം ആരാണ് അത് നമ്മൾ പാത്തോജൻ എന്ന് വിളിക്കും ആ പാത്തോജൻ ആരാണെന്ന് അറിയണം പാത്തോജൻ ആരാന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അസുഖം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വരിക അഥവാ മോഡ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ മോഡ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ ദാറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആക്ച്വലി സ്പ്രെഡ്സ് അതായത് ഹൗ ഇറ്റ് സ്പ്രെഡ്സ് പിന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വേർ ഇറ്റ് എഫക്ട്സ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വേർ ഇറ്റ് എഫക്ട്സ് ഏത് ഓർഗനെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഓർഗൻ സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക അതറിയണം ആൻഡ് നമ്പർ ത്രീ ഈ അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സുകളാണ് കിട്ടുക ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇരുന്നു സൈൻ ആൻഡ് സിംറ്റം സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ഒരു അസുഖത്തിൻ്റെ സൈനും സിംറ്റവും എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ സൈനും സിംറ്റവും വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പല അസുഖങ്ങളും ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇനി നമ്മളെ ഈ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്ന അസുഖ ആണ് എന്നുള്ളത് തീർച്ചപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലാബുകളുടെ സഹായം തേടാം സോ ലബോറട്ടറി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അഥവാ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റുകൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കോമൺ കോൾഡ് അല്ലേ ജലദോഷം അത് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവുമോ യൂഷ്വലി വേണ്ടി വരില്ല അല്ലേ ഈ കോമൺ കോൾഡ് ആണോ അതോ വേറെ വല്ലതും ആണോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് വൈറസ് എന്നുള്ള സാധനമൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കോവിഡ് വൈറസ് കൊറോണ വൈറസ് ഒക്കെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി എങ്ങനെയാണ് ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സാധാരണ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പനിയും തൊണ്ടവേദന ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് സാധാരണ വരുന്ന തൊണ്ടയിലെ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണോ അതോ കോവിഡ് ആണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകത ആവശ്യങ്ങൾ വരും അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സിമ്പിളി ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചർ വെച്ചിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തത് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് വാട്ട് എവർ സോ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നെ സിംപ്ലി വൺ വേഡ് ഓൺ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും മരുന്നും ഗുളിക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അതൊരു ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് ആണെങ്കിൽ ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽസ് അഥവാ ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽസ് അഥവാ ആൻറ്റി ബയോട്ടിക്സുകൾ കുടിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ ഹെൽമിൻ ഡിസീസ് ആണെങ്കിൽ ആൻറ്റി ഹെൽമിൻ ദിക്ക് അമേബിക് ഡിസീസ് ആൻറ്റി അമേബിക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പേര് മാത്രം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക അത്രയോ സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഐ മീൻ തിങ്സ് വിച്ച് ആർ ക്രൂഷ്യൽ ടു ലേൺ ദ തിങ്സ് ഐ മീൻ which are crucial to learn about the infectious disease adayad pathogen edha nariyanam aa infection enganeyana nammude body il like vera oralde ninnu veriya nammude body il adu evidiyana affect cheya id organeyana organ systemathinana aa asugam affect cheya pinne asugam vannu kaynal enake clinical features kal varum adine diagnose cheyan endil or specific test undengil adu pinne adine engane treat cheya ithrayum karyangal aayirikkum namakku ariyandathu okay so namakku endu cheya namakku oro 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 asugangalilekk keram Hope you are with me. Adhya nanya namakku. Typhoids. First, we can learn about Typhoids. Please understand, it is a very broad term, a broad topic. We will discuss this in a few days. We will discuss this in a few days. We will discuss this in a few days. കാർഡ് കയറേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എൻ സി ആർ ടി പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്ത് പോയാൽ മതി ബിക്കോസ് ഇവൺ ഫോർ യുവർ ബോർഡ് എക്സാം ആൻഡ് ഇവൺ ഫോർ യുവർ എൻട്രൻസ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ എൻ സി ആർ ടിന്ന് പുറത്ത് ചില സ്പെസിഫിക് ഏരിയകൾ മാത്രമേ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ അത് നമ്മൾ അത് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഫ് പോസിബിൾ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ എൻട്രൻസ് ഡിസ്കഷനൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് നടത്തുമ്പോഴൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് സോ ഇപ്പോൾ ഫോർ ദ ടൈം ബിങ് വി വിൽ ബി ഫോക്കസിങ് ഓൺ യുവർ എൻ സി ആർ ടി എലോൺ ഐ എം റിപ്പീറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഓക്കെ സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ അസുഖത്തെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ ഫെർദർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സിംപ്ലി ആസ്മി ഡയറക്റ്റ്ലി ഓർ ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ വീഡിയോ ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കമൻസുകളോ എന്തൊക്കെ ആയ
മോഡ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് മോഡ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷനിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അറിയണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മോഡ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് ഈ അസുഖം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വരിക അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ടൈഫോയിഡ് ഫീവർ അല്ലെങ്കിൽ ടൈഫോയിഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക ഇറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി ത്രൂ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ അതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഈ അസുഖം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഈ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ നമ്മൾ ഏതിലൂടെ എടുക്കും നമ്മൾ വായിലൂടെ എടുക്കുന്നു വായിലൂടെ എടുക്കുന്ന ഈ അതിൽ നമ്മളെ സാൽമുള്ള ടൈഫി ഉണ്ടാകും ഈ സാൽമുള്ള ടൈഫി പോയിട്ട് നമ്മുടെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിലെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ നിന്ന് ആക്ച്വലി അപ്പോൾ പ്രൈമറിലി ഇത് എവിടെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് എഫക്ട്സ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ഈസ് ദ ആൻസർ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയേ പഠിക്കാനുള്ളു ആക്ച്വലി പക്ഷേ ഇത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ വായിലൂടെ ഇത് എടുക്കുന്നു കണ്ണാമിനി ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ വരുന്നു നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്ക് ഉണ്ട് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ഉണ്ട് ഈ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിലെ മ്യൂക്കോസിനെ ഇത് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു മ്യൂക്കോസിനെ പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കാണുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് നോട്ട്സുകളുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഒരു എക്സ്ട്രാ എഡ്ജ് കാര്യം പറയാമെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇവിടെ കുറച്ച് നോട്ട്സുകൾ മീസെൻട്രിക് ലിംഫ് നോട്ട്സ് എന്നൊക്കെ പറയും ഈ ലിംഫ് നോട്ട്സിലേക്ക് ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു ലിംഫ് നോഡ് വഴി ഇത് ലിംഫാറ്റിക് വെസൽസിലേക്ക് പോകുന്നു ലിംഫാറ്റിക് വെസൽസിൽ ഒരു ലാർജസ്റ്റ് വെസൽ ആയിട്ടുള്ള തൊറാസിക് ഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡക്റ്റിലേക്ക് പോയിട്ട് അത് നമ്മളെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനിലേക്ക് കയറാണ് അങ്ങനെ നമ്മളെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനിലൂടെ വീണ്ടും അത് നമ്മളെ ഹാർട്ടിലൂടെ ലെങ്സിലെത്തുന്നു ലെങ്സിൽ അത് നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മളതിനെ ആസ്പിറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അത് വീണ്ടും ഐ മീൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അത് ലിവർ നമ്മുടെ ഗാൾ ബാഡറിലൊക്കെ എത്തും ഗാൾ ബാഡർ ഗാൾ ബാഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ലിവറിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ കിടക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഓർഗനാണ് ഗാൾ ബ്ലാഡർ ഈ ഗാൾ ബ്ലാഡറിൽ എന്താണത് ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ ഡൈജഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഗാൾ ബ്ലാഡർ ആക്ച്വലി സ്റ്റോർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആൻഡ് റിലീസ് ദ ബൈ ഈ ബൈലിൽ ആക്ച്വലി ഇവർ പെറ്റ് പെരുകയാണ് ചെയ്യുക ബിക്കോസ് ബൈൽ ഈസ് ആക്ച്വലി എ ഗുഡ് കൾച്ചർ ഫോർ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദിസ് സാൽമണല്ല ടൈഫി അപ്പോൾ ഈ ബൈൽ ഇത് പെറ്റ് പെരുകി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബൈൽ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് കണക്ഷൻ നമുക്കറിയാം ബൈൽ ഡക്റ്റ് കോമൺ ബൈൽ ഡക്റ്റ് അല്ലേ കോമൺ ഹെപ്പാറ്റോ പാങ്കിഡാറ്റിക് ഡക്റ്റ് സ്പെങ്ക്ടർ ഓഫ് ബോഡി സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീൻ അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ടു സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീൻ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീനിലേക്ക് അത് എത്തി സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീനിൽ പിന്നീട് അത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീനിൽ വീണ്ടും എഫക്ട് ചെയ്യുകയാണ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീനിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഈവൻ കോസസ് സം അൾസേഴ്സ് ടൈഫോയിഡ് അൾസേഴ്സുകൾ അത് കോസ് ചെയ്യും ടൈഫോയിഡ് അൾസർ എന്നുള്ളത് ടൈഫോയിഡിൻ്റെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഈ ടൈഫോയിഡ് അൾസർ ഈവൺ ദിസ് അൾസർ ക്യാൻ പെർഫ്രൈറ്റ് അൾസർ പെർഫ്രൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അബ്ഡോമിനൽ കണ്ടൻ ഐ മീൻ നമ്മുടെ നമ്മുടെ എലിമെൻ്ററി കനാലിലെ കണ്ടൻസുകളൊക്കെ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും നമ്മളെ അബ്ഡോമിനൽ ഐ മീൻ നമ്മൾ അബ്ഡോമിൽ ക്യാവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡേഞ്ചറസ് സിറ്റുവേഷൻ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ക്യാൻ ഈവൺ ലീഡ്സ് ടു ഡെത്ത് ആക്ച്വലി സോ ഇതാണ് ഒരു സിമ്പിൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ടൈഫോയിഡ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ കാര്യമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത് ഇത് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ എൻ സി ആർ ടി പ്രകാരം സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീനെ അത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രമേ എൻ സി ആർ ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ടൈഫോയിഡ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐ മീൻ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി വി ക്യാൻ സേ ഏതാ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം അല്ലേ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും സോ നിങ്ങളൊരു അസുഖത്തെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ആ അസുഖത്തിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചറാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനുള
കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ വരാം ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് എന്ത് വരാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കോംപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ എഴുതാണ് വൺ ഓഫ് ദ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടും ഈ ഒരു പേഷ്യൻസ് ഈ ഒരു രോഗി നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം അല്ലേ ആദ്യം ഈ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു താൽക്കാലികമായിട്ട് അദ്ദേഹം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗുളികകളൊക്കെ കഴിച്ചു പക്ഷേ മാറിയില്ല പിന്നീട് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കാം കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ടൈഫോയ്ഡ് അൾസർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അൾസർ ചിലപ്പോൾ പെർഫെറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സോ ടൈഫോയ്ഡ് അൾസർ പെർഫറേഷൻ ആൻഡ് ഡെത്ത് ഈസ് ദ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചറായിട്ട് ഹൈഗ്രേഡ് ഫീവർ വീക്ക്നസ് ലോസ് ഓഫ് അപ്പറ്റി അപ്ഡോമൽ പിൻ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ടൈഫോയ്ഡ് അൾസർ പെർഫറേഷൻ ആൻഡ് ഇവൻ ഡെത്ത് ക്യാൻ ഹാപ്പൻസ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചർ ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചർ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇതാണെന്നുള്ള ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നൊരു ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗ്നോസിസ് ഡയഗ്നോസിസ് നമ്മൾ സാധാരണ ടൈഫോയ്ഡ് ആണെന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂഷ്വലി വിടുന്ന ഒരു ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് വൈഡാൾ ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് ഈ വൈഡാൾ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ ടൈഫോയ്ഡ് ടൈഫോയ്ഡ് കോസ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിജൻ അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓർഗാനിസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്പെസിഫിക് ആൻറ്റി ബോഡീസുകൾ നമ്മൾ ബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ ആൻറ്റി ബോഡീസിനെ ആൻറ്റി ബോഡീസിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ആക്ച്വലി വൈഡാൽ ടെസ്റ്റ് ഈ പേര് മാത്രം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി വൈഡാൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം വൈഡാൽ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദ പേഷ്യൻ്റ് ഹാസ് ടൈഫോയ്ഡ് ഫീവർ അപ്പോൾ ടൈഫോയ്ഡ് ഫീവർ ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ വൈഡാൽ ടെസ്റ്റ് മാത്രമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ വൈഡാൽ ടെസ്റ്റ് ഇത് ഇതിന് പുറമേ നമ്മൾ ഈവൻ വി ക്യാൻ ഡു ബ്ലഡ് കൾച്ചർ സ്റ്റൂൾ കൾച്ചർ യൂറിൻ കൾച്ചർ ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആ ഒരു ബ്ലഡിലോ യൂറിനിലോ സ്റ്റൂളിലോ അല്ലെങ്കിൽ വയലിലോ ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിനെ കൾച്ചർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതിലേക്കൊന്നും അതിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ മിക്കവാറും പോകാറില്ല വൈഡാൽ ടെസ്റ്റ് തന്നെ നല്ല സെൻസിറ്റിവിറ്റി നല്ല പെട്ടെന്ന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സാധാരണഗതിയിൽ സോ വൈഡാൽ ടെസ്റ്റ് is a sensitive and appropriate test to diagnose what typhoid or enteric fever and if you diagnose it then you can treat it you can do treatments what is it? no treatment is a bacterial infection we use antibiotics antibiotics are the medicines which are used against bacterial infection usually antibiotics in the definition of carrying on the microbes in human welfare in the particular antibiotics in the area of the antibiotics as the very long area of the in the higher studies if you if you are entering to medical profession or if you are entering to some degree level you will be learning some classical examples of of antibiotics allah in the antibiotics and the chemistry chapter i mean chemistry in everyday life in the little chapter in the room പ്ലസ് ടുള്ള സെക്കൻഡ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒക്കെ കുറച്ച് പേരുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് വാട്ട് എവർ ഇവിടെ നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് മാത്രമേ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ സോ സമറൈസിങ് നമ്മളിപ്പോൾ ടൈഫോയ്ഡ് ആണ് പഠിച്ചത് ടൈഫോയ്ഡ് ഒരു ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് ആണ് നമ്മൾ ഏത് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ഹെഡിങ്ങിലാണ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ പാത്തോജൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയും ദെൻ ആ അസുഖത്തിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പറയും പിന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ അത് കാണിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും അതിൻ്റെ ഒപ്പം പറയും പിന്നെ ഇതാണ് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് ഡയഗ്നോസിസ് എങ്ങനെയാണ് ആൻഡ് ഫൈനലി നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും സോ ഓഫ് യു റിമെമ്പർ ഓഫ് യു ആർ വിത്ത് മീ
ഞാൻ പറഞ്ഞു ടൈഫോയിഡ് അൾസർ ഫോം ചെയ്യാം ഈ ടൈഫോയിഡ് അൾസർ ചിലപ്പോൾ പൊട്ടാം അൾസർ പൊട്ടിയിട്ട് പെർഫറേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈവൻ ദിസ് ക്യാൻ ദിസ് ഇസ് എ ഫൈറ്റൽ കണ്ടീഷൻ ദിസ് ക്യാൻ ഈവൻ ലീഡ്സ് ടു ഡെത്ത് ആക്ച്വലി ആൻഡ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നമുക്ക് ഈ ഡയഗ്നോസിസ് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു ആൻറ്റിബോഡി ഡിറ്റക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇനി വിളിക്കുന്ന പേര് വൈഡാൽ ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് വൈഡാൽ ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ബൈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് അലോൺ ഇനി ക്ലാസിക്കൽ ഇത്രയുള്ളൂ നമുക്ക് ടൈഫോയിഡ് ടൈഫോയിഡിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പഠിക്കാൻ ആക്ച്വലി ഇൻസേർട്ടിൽ ഒരു ടൈഫോയിഡ് മേരിയെ സംബന്ധിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റും കേട്ടോ ടൈഫോയിഡ് മേരി ഹു വാസ് ആക്ച്വലി ടൈഫോയിഡ് മേരി മേരി മാലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലെ പണ്ടത്തെ ഒരു ഏർലി നയൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ടെൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി പീരീഡിലെ ഒരു ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലെ ഒരു കുക്കായിരുന്നു സിംപ്ലി ഒരു കുക്കായിരുന്നു ആക്ച്വലി ആര് നമ്മുടെ ഈ ടൈഫോയിഡ് മേരി ആക്ച്വലി ഈ ടൈഫോയിഡ് മേരി വാസ് ആൻഡ് അസിംറ്റമാറ്റിക് ക്യാരിയർ ഓഫ് ദിസ് ടൈഫോയിഡ് ഫീവർ അവർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും കാണിച്ചിരുന്നില്ല ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സുകളൊന്നും അവർക്ക് വന്നിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഷി വാസ് എ ക്യാരിയർ അപ്പോൾ അവർ അവരെന്ത് ചെയ്തു അവർ ഫുഡ് സെർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഫുഡ് സെർവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അവർ എന്തുകൂടെ സെർവ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ടൈഫോയിഡ് കൂടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അവർ ടൈഫോയിഡ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഖ്യാതി നേടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ആ ഒരു ക്ലാസ് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ അവരെ കോമൺ കോമൺ പേര് കോമൺ പേര് കോമൺ പേരിൽ അവർ ടൈ ടൈഫോയിഡ് മേരി എന്നുള്ള പേരിൽ അവർ അറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പടം അങ്ങനൊരു കഥയുണ്ട് ഓക്കെ സോ ടൈഫോയിഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ഹോപ്പ് യുവർ വിത്ത് മീ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ന്യൂമോണിയ അപ്പോൾ മക്കളെ ന്യൂമോണിയ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ ന്യൂമോണിയ കോസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ടീരിയ ആണ് യൂഷ്വലി ന്യൂമോണിയ കോസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ടീരിയ ആണ് അല്ലേ യൂഷ്വലി യൂഷ്വലി എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ കോമൺലി ബാക്ടീരിയാസ് ആണ് സോ നമുക്ക് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് പാത്തോജൻ അല്ലേ പാത്തോജൻ പാത്തോജൻ ആരാ പാത്തോജൻ ന്യൂമോണിയ കോസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് നമുക്ക് നിലവിലുണ്ട് നിങ്ങൾ എൻ സി ആർ ടി പറഞ്ഞ രണ്ട് ബാക്ടീരിയാസിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറയുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഈസ് സ്ട്രപ്റ്റോകോക്കസ് ന്യൂമോണിയെ സ്ട്രപ്റ്റോകോക്കസ് ന്യൂമോണിയെ ആൻഡ് നമ്പർ ടു ഈസ് ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് സ്ട്രപ്റ്റോകോക്കസ് ന്യൂമോണിയോ സ്ട്രപ്റ്റോകോക്കൽ ന്യൂമോണിയോ ഓർ ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ പാത്തോജൻ ഇത് ഏത് ഗ്രൂപ്പാ ബാക്ടീരിയാസ് ആണ് ഇനി ഈ പാത്തോജൻ നമ്മളെ ബോഡിയിലേക്ക് ഒരു നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് നമുക്കറിയാം മോഡ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് മോഡ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷനിൽ രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടാവുക യൂഷ്വലി അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു അസിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്ക് ന്യൂമോണിയ വരിക ആ ന്യൂമോണിയ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അത് എവിടെയാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാനുള്ളത് സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി സ്പ്രെഡിങ് ആസ് ആൻ എയർ ബോൺ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് എയർ ബോൺ ഇൻഫെക്ഷൻ എയർ ബോൺ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഫക്റ്റഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് അവർ തുമ്മുമ്പോഴോ അവർ ചുമക്കുമ്പോഴോ ഒക്കെ അവരുടെ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സുകൾ പുറത്തേക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ആ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സുകൾ നമ്മൾ ശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലെങ്സിലേക്ക് നമ്മുടെ ലെങ്സിലേക്ക് അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടാവും സിമ്പിൾ ആ സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് എയർ ബോൺ ഇൻഫെക്ഷൻ എയർ ബോൺ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയും ഇനി ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബോഡീനെ അത് പ്രൈമറിലി പ്രൈമറിലി അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗൻ ഏതാണ് നേരത്തെ ടൈഫോയിഡിന് സ്മോൾ ലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ന്യൂമോണിയനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഓർഗൻ ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബിയസ്ലി വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ഏതാ നമ്മൾ ബ്രീത്തിങ് പാറ്റേണിനൊക്കെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്സ് ആണ് ലെങ്സിൽ അത് എവിടെ ലെങ്സ് എന്ന് മാത്രം ഇതിയാൽ പോരാ ലെങ്സിൽ ഒരുപാട് നമ്മൾ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലെങ്സിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ അനാറ്റമിയും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചത് ലെങ്സിൽ
എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പുറത്ത് എഴുതാം അല്ലേ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചർ ഇപ്പുറത്ത് എഴുതാം ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ന്യൂമോഡി എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഇത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലെങ്സിനാണ് ലെങ്സിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഫീവർ ഉണ്ടാകാം കാരണം ഇതൊരു ജനറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയി മാറി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഫീവർ ഉണ്ടാകാം പിന്നെ കോഫ് ചുമയുണ്ടാകാം വിത്ത് സ്പ്യൂട്ടം പ്രൊഡക്ഷൻ കഫം വരുന്ന ചുമ കഫ് ഈസ് ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് ഡ്രൈ കഫ് ആൻഡ് വെറ്റ് കോഫ് ദിസ് വിൽ ബി വെറ്റ് കോഫ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് കഫ് ആയിരിക്കും കഫ് പുറത്തേക്ക് ഐ മീൻ സ്പ്യൂട്ടം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന തരത്തിലുള്ള കഫം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന തരത്തിലുള്ള ചുമയായിരിക്കും സാധാരണ ഗതിയിൽ ഉണ്ടാവുക സോ നമുക്ക് ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചറിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്താൽ ഇതിന് ഫീവറിൻ്റെ പ്രത്യേകത നേരത്തെ നമ്മൾ ഹൈ ഗ്രേഡ് ഫീവർ പറയുന്നത് ടൈഫോയിഡിൽ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ഹൈ ഗ്രേഡ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഫീവറിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഫീവർ വിത്ത് ചിൽസ് ആയിരിക്കും വിറയിലോട് കൂടിയത് പനി ഉണ്ടാകും ദെൻ ഹെഡ് ഏക്ക് ഉണ്ടാകാം ഫീവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബിയസ്ലി ഹെഡ് ഏക്ക് ഉണ്ടാകാം ദെൻ ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടാകാം ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടാകാം എന്തുകൊണ്ട് ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ലങ്സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറുകൾ ഐ മീൻ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ ബ്രോങ്കസ് ബ്രോങ്കസ് ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെറിഷറി അല്ലേ റെസ്പിറേറ്ററി ബ്രോങ്കിയോൾസ് ടെർമിനൽ ബ്രോങ്കിയോൾസ് ആൽവിയോളർ ഡെക്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനലി കംസ് ആൽവിയോളസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോൾ പ്രശ്നം എന്താ ന്യൂമോണിയയിലെ പ്രശ്നം എന്താ ന്യൂമോണിയൽ ആക്ച്വലി ആൽവിയോളസുകൾ ആൽവിയോളസ് ഈസ് ആക്ച്വലി അഫക്റ്റഡ് ഇൻ ന്യൂമോണിയ അല്ലേ ആൽവിയോളസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഫിൽഡ് വിത്ത് ഫ്ലോയിഡ്സ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ഇവിടെയൊക്കെ ബാക്ടീരിയ ഇൻഫെക്റ്റഡ് പ്ലസ് ഐ മീൻ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ആക്ച്വലി ഉള്ളത് ഇവിടെ ഇതിനായിട്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസിലേക്ക് ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കേണ്ടത് അതിപ്പോൾ സാധാരണ പോലെ നടക്കുമോ നടക്കൂല എന്ന് വേണം കരുതാൻ കാരണം എന്താ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഫ്ലൂയിഡ് ഫീൽഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഓക്സിജൻ ഇതിലൂടെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് വന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് മ മതിയായ തരത്തിൽ ഇവിടെ എത്തുന്നില്ല ആൽവിയോളസ് എത്തുന്ന ആൽവിയോളസിൽ എത്തുന്നില്ല അഥവാ ആൽവിയോളസിൽ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ അത് പങ്കെടുക്കുന്നില്ല സോ ഒബിയസ്ലി എന്തുണ്ടാവും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഓക്സിജൻ മതിയ മതിയായ തരത്തിൽ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാതിരിക്കും സോ ഒബിയസ്ലി നമുക്കൊരു ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി വരും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് എ വൺ ഓഫ് ദ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചർ ദെൻ കോഫ് ചുമ വരും കോഫ് വിത്ത് കോഫ് വിത്ത് സ്പ്യൂട്ടം പ്രൊഡക്ഷൻ സ്പ്യൂട്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ കഫം എന്നാണ് അർത്ഥം ഇതിന് സിമ്പിളി നമ്മൾ വെറ്റ് കോഫ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് കോഫ് വിത്ത് സ്പ്യൂട്ടൻ പ്രൊഡക്ഷൻ പിന്നെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സാധാരണ ഇതിൽ ഓക്സിജൻ നമ്മൾ എടുത്തു ഇൻഹെയിൽ ചെയ്ത് ഈ ഓക്സിജൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് ആക്ച്വലി എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ അത് നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല സോ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡിൻ്റെ ഒരു കുറവുണ്ടാവും അല്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് റിച്ച് ബ്ലഡാണ് അല്ലേ ടിഷ്യൂ ലെവലിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ല ടിഷ്യൂ ലെവൽ എക്സ്ചേഞ്ച് നടന്ന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് റിച്ച് ബ്ലഡ് എവിടെ വന്നു നമ്മുടെ ആൽവിയോളർ ലെവലിൽ വന്നു പക്ഷേ ഈ സി ഒ ടി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല സോ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ആക്ച്വലി ഒരു ഡി ഓക്സി ഹിമോഗ്ലോബിൻ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ കുറച്ച് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറച്ച് കൂടുതൽ കാണും സോ ദിസ് വിൽ ലീഡ്സ് ടു എ ബ്ലൂയിഷ് ഡിസ്കളറേഷൻ നമ്മുടെ ഫിംഗർ നെയിൽസും നമ്മുടെ ഫേസും നമ്മുടെ ലിപ്പും ഒക്കെ ഒരു ബ്ലൂയിഷ് ഡിസ്കളറേഷനിലേക്ക് മാറും ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഇൻക്രീസ്ഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡി ഓക്സി ഹിമോഗ്ലോബിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡി കാർബോക്സൈറ്റ് ഹിമോഗ്ലോബ് ഐ മീൻ ഓക്സിജൻ സപ് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ്റെ ഒരു ഡെഫിഷ്യൻസി വരുന്നു അഥവാ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിജൻ്റെ ഒരു ടോക്സിസിറ്റി വരുന്നു ദിസ് വിൽ ലീവ് സ്റ്റു എ ബ്ലൂയിഷ് ഡിസ്കളറേഷൻ ആൻഡ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഫിനോമിനൻ ഈസ് കാൾഡ് സൈനോസിസ് പക്ഷേ ഈ സൈനോസിസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്രസൻറ്റ് ഓൺലി ഇൻ ലേറ്റർ സ്റ്റേജ് ഇനീഷ്യൽ എല്ലാ ന്യൂമോണിയൽ ഈ സൈനോസിസ് വരില്ല ഇതൊരു എന്താ പറയുക ഈ എക്സ്ചേഞ്ച് തീരെ നടക്കാതെ ന
ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ സാധാരണ ഇതിൽ എക്സ്റേ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലെങ്സിൻ്റെ ഷാഡോസ് നമുക്ക് എക്സ്റേയിൽ കിട്ടും അതിന് പുറമെ ഒരു ഒപ്പാസിറ്റി ഒരു വൈറ്റിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ക് ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടും സാധാരണഗതിയിൽ ഇഫ് ദ പേഴ്സൺ ഈസ് ഹാവിങ് ന്യൂമോണിയ ഓക്കെ ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കൺഫേം ആക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് സാധാരണ സ്പ്യൂട്ടം കൾച്ചർ ചെയ്യാം അയാളുടെ കഫ് എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം സ്പ്യൂട്ടം കൾച്ചർ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പോസിബിലിറ്റി ബ്ലഡ് കൾച്ചർ ചെയ്യാം ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിൽ സാധാരണ എലവേറ്റഡ് ഡബ്ല്യു ബി സി കൗണ്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ആ പേഷ്യൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാം അതൊക്കെ നമുക്കൊരു ഇതിന് പുറമേ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ ഒന്ന് ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ സ്പ്യൂട്ടം കൾച്ചറാണ് ഇത് എൻ സി ഐ ഡി ലാൻസേജ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ഫോർ ദ കംപ്ലീഷൻ പർപ്പസ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് സെയിം ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഒബിയസ്ലി ദിസ് ഇസ് എ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ സോ നമുക്ക് എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും സാധാരണ ഗതിയിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ന്യൂമോണിയ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വായിലൂടെ കൊടുക്കുന്ന ഗുളികക്ക് പകരം നമ്മൾ ബ്ലഡിലൂടെ കയറ്റുന്ന ഇഞ്ചക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുത്ത പേഷ്യൻറ്റിനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും സാധാരണ ന്യൂമോണിയ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ സോ നമ്മൾ എവിടെ എത്തി നമ്മളിപ്പോൾ ന്യൂമോണിയ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ന്യൂമോണിയൻ്റെ പാത്തോജൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പാത്തോജൻ രണ്ട് ആളുകളാണ് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ന്യൂമോണിയ ആൻഡ് ഹിമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ ദൻ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു വേറെ ആളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്മളിലേക്ക് ന്യൂമോണിയ എങ്ങനെ എത്തുന്നു വെച്ചാൽ സിംപ്ലി എയർബോൺ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് എയറോസോൾ സ്പ്രെഡാണ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് സ്പ്രെഡാണ് ഫ്രം ദ എഫക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ പിന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്സ് ആണ് ലെങ്സിൽ എവിടെ ചോദിച്ചാൽ ലെങ്സിലെ ആൽവിയോളസ് സോ ആൽവിയോളസ് ഓഫ് ദ ലെങ്സിലാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ആദ്യം ഫീവർ വിത്ത് ചിൽസ് വരാം പിന്നെ ഹെഡ് ഏക്ക് വരും പിന്നെ നമുക്കൊരു ബ്രീതിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി വരും ദെൻ കോഫ് വരും വിത്ത് സ്പ്യൂട്ടം പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ലേറ്റ് സ്റ്റേജ് നമുക്കൊരു ബ്ലൂഷ് ഡിസ്കളറേഷൻ ആയിട്ട് മാറും നമ്മുടെ ഫേസ് നമ്മുടെ ഫിംഗർ നെയിൽസ് നമ്മുടെ ലിപ്പ് ഒക്കെ എന്തായി മാറും ഒരു ബ്ലൂഷ് ഡിസ്കളറേഷൻ ആവും ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഡി ഓക്സി ഹിമോഗ്ലോബിൻ സോ ദാറ്റ് ഇസ് കാൾ സിംപ്ലി സൈനോസിസ് ഈ ടേം എൻ സി ആർട്ടിൽ സൈനോസിസ് എന്നുള്ള ടേം എൻ സി ആർട്ടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു സൈനോസിസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഡയഗ്നോസിസ് ആസ് വെച്ച് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും സിംപ്ലി ഒരു ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ എടുത്താൽ മതി ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ നമ്മൾ ഇഫ് പോസിബിൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഒപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്റേ സാധനങ്ങളോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എക്സ്റേ നോർമൽ എക്സ്റേ ആൻഡ് ന്യൂമോണിയ അഫക്റ്റഡ് എക്സ്റേ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഒപ്പം പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ഇഫ് ടൈം അലോസ് ഓക്കെ ദെൻ സ്പ്യൂട്ടം കൾച്ചർ ആൻഡ് ഫൈനലി ഹൗ ടു ട്രീറ്റ് ഈസ് ബൈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് അലോൺ ബീങ് എ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഓക്കെ സോ ദർ ബൈ വി ഫിനിഷ് സെക്കൻഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഡിസീസ് ദാറ്റ് ഈസ് ന്യൂമോണിയ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് മക്കൾ ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് രണ്ടുമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമുക്കൊരു വൈറൽ ഡിസീസിലേക്ക് കയറാം വൈറൽ ഡിസീസ് ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് ബുക്കൊന്ന് മറിക്കുക രണ്ട് സ്റ്റാർ ഇട്ടത് രണ്ട് കാര്യത്തിനായിരുന്നു ഒന്ന് കോമൺ കോൾഡിനും ഒന്ന് എച്ച് ഐ വി എയ്ഡ്സിനും ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കോമൺ കോൾഡാണ് കോമൺ കോൾഡ്സ് സോ കോമൺ കോൾഡ് ആസ് എച്ച് നമ്മൾ ഒരു അസുഖം പഠിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് പാത്തോജൻ ആണ് നമുക്കറിയാം ഇതൊരു വൈറസ് ആണ് അല്ലേ ഏത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വൈറസ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി റൈനോ വൈറസ് റൈനോ വൈറസ് ആണ് കോമൺ കോൾഡ് കോസ് ചെയ്യുന്ന യൂഷ്വൽ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് പത്തോജൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് മോഡ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് മോഡ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷനിൽ നമുക്ക് അറിയേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്
common code usually affects our upper respiratory tract, initial respiratory pathway, EMLA nasal cavity, uh, trachea okay, very okay, maximum, sorry bronchus, very on the bogus, so initial respiratory tract very on the common code affect here, other one day that is going dangerous, common code on pneumonia, obviously pneumonia will be dangerous because in cell number lengths in agate corner, other affect in other lengths in a terminal portion, alveolar portion learner, pneumonia affect in other, so I'm going to tell you the key. Both system in pneumonia and common cold, the system affect is respiratory system, but uh, pneumonia is a dangerous disease. Substantiate your answer, you know, simply lower respiratory tract on a pneumonia affected. You have an initial respiratory passage in the number initial respiratory tract or initial respiratory passage. Okay, so common cold in die canal number can the kid now clinical features. Simple and clinical features. Now, we can the rhinitis. Finger a tumble in detail. Okay, like rhinitis. Pin and nasal congestion. Pin and the NCRT is sore throat in the code. The NCRT is sore throat in the code. Sore throat is sore throat. Even headache, fever. Okay, and the other nasal congestion, headache, sore throat. This sore throat as a virus. Viral infection, we call viral infection. We call it sore throat. We call it pharyngitis, pharynx infection. We call it tonsil infection. That's why we call it sore throat. It's very painful. We call it sore throat. We call it sore throat. We call it sore throat. We call it sore feel. We call it painful feel. Usually this is a bacterial. Bacterial infection is not a trend. Whatever. We call it clinical feature, rhinitis, nasal congestion, headache, fever. But she sore throat to number the pain theory partner the wound number the partner. Okay, as such number is other than a very now you saw that a poly very not a funny in the bar in the usually viral fever. I think for three days ago the viral fever in the game as other than a secondary bacterial infection. Chela for better. I'm back to infection one the canal and I'm a sore throat to cover on a sour and a girl number medically speaking. I'm going to end up for you. Oh, but number is other than a po viral fever on the game. I'm going to see you even I'm going to. Marinda boleh buat kerja dah, tanah, nyalah ini asal congestion, rhinitis, headache, kita kan, nama kita just ini dah, cepat pun, awi beri kia, ele, awi beri cuci ini dah, tanah cepat pun bu, even ini sore throat, tanah ni, nama kita saline gargle itu orang teknik ni, ele, ni cuci udah lalu lupa tu, tu orang dah nyalah orang gargle itu udah tanah cepat pun bu, because ini orang saline environment itu banding kerja cepat pun, ini sampai kia, ini pada bacteria infection ni, ni tanah ini salinity can even destruct this bacteria, so ada kena dengan treatment itu baru, ni tu, nama kita classically baru ya, rende. But we can also depends on depend some tablets. For example, headache we are we are running. Normal sadhana karey kena paracetamol na gulega karygiam. Nasal congestion, rhinitis, tumma lagu we are running. Gel namak anti allergy karey kela. For example, alade ko amana kela citrusin, pola lagu gulega le sadhana gudi kya randele. Whatever clinical bichne. Ni dina diagnose yaan endilo testu mano. Common cold diagnose yaan sadhana ke dil puri testu mana. Namal adi nangi treati doorda mano dile. So treatment option ende kya? Dulu cakap apa cuma yang berat, atau orang cough ini adalah dia yang cuma ini juga cough. Usually, ini dok ke unlike lain sebab dia pernah untuk matra orang yang ada ini itu. Cough and sore throat is not that likely feature of common cold. Saderi itu rhinitis, nasal congestion, ada fever beri beri. Am paksi ini orang sore throat um cough, orang cuma yang ke beri bo, cuma yang ke beri mana kita saderi itu bacterial picture lek ano, hari ini yang kita ini adalah dahana, kita saderi ini suspect dia, but for uh, being your NCRT is your Bible, I am just writing whatever things is being written in your NCRT. Okay, no, no issue, that is not a problem. So, treatment, treatment is not a problem. We have nasal condition, we have steam inhalation, we have steam inhalation, we have analgesic, we have analgesics, we have analgesics, we have saline gargle. Pena, nama kita sahaja ni, nasal congestion ke beri anak kel, nasal drops segala use ya rende, muka le tikan dengan nasal drops use ya dalam congestion boleh kita, okay? Itu yang kari nama kita iya, that's all. Pena, ini kelu antipyretic medication like paracetamol, le temperature agan ngek paracetamol boleh lagi lagi luaran. Buat apa? Ini dulu, ini treatment aspect le ikut ngek question beri la, just ipa cough ngek, nama kita cough syrup semua dah kuriya, le. Please go to one of your doctor and confirm. 
So, this is common cold related to the common cold. So, common cold or infection, I do not know. We will discuss the category. First one, the pathogen, pathogen rhinovirus, then mode of infection. We will discuss the infection. Commonly, this is droplet infection, airborne spread, then affected in our initial respiratory passage, in our nose, nasal cavity, even in our nasopharynx. Clinical feature is the key. Clinical feature is the key. Nasal condition, rhinitis, pain, sore throat, headache, fever, cough, and cough. Then, we are going to treat it in the future, steam inhalation, and symptomatic treatment. Antiviral goliogal would be in the ocean. Common cold ini, rhino virus ni dulu ni ada antiviral tablet sikit. Mana? Virik kelu mana? Because ini rhino virus ini, ini nampalai immunity is more than ini. Apa? Three to four days ni, nampalai immunity ni dulu ni nasi begini ada. So antiviral medications lekuk itu, nampalai boleh. Antiviral medications nampalai pelak viral diseases lekuk ikan dia ushun dulu. Saderan ni dulu, for example, dreadful eye terlalu, fatal eye terlalu. Perasnam, dah kena viral diseases sikit ada. Le, for example, nampalai ipo, ipo walaupun common eye ter, I mean ipo banyak attention Malu world itu contohnya spread itu untuk dikira COVID infection, le. Jadi kalau kita melalui viral itu try aja orang tu, pina, kita melalui HIV infection, le, hepatitis. Ini loko kita melalui antiviral itu kalau kudu kira orang tu. Ini loko melalui antiviral itu kalau orang tu kudu cerita perasaan kita awal sila. Ini tanahnya tanahnya boleh kalau our immunity can well tolerate with this. Or ini sahaja loko kita melalui symptoms symptoms ni treat aja, mana itu cerita mana. Nasal condition ni, adun treat aja. Nampak kita lewat dengan viral ni lah, dini pasti tu mula kudu kira. Alah ada virus ni, nasi bikin orang itu orang tu perhatiin cikgu lagi kalau kudu kira dah macam macam macam. So, all you need to learn about a disease which is given in your NCERT is some logic salon. Ninggal lu berde by heart berikan dia usil lah. Ingin approach itu amadi. Okay, ingin approach itu kan it is very simple to learn. Ia itu system an affected itu dah lalu kya. A system affected itu dia dah lalu cik ayana. Nampak kat dende symptoms akan nampak obviously nampak mind tu lekuk kudu yaitu. Okay, ingin ayana nampak padi cahamadi. So common cold is finished. So, nama l bacterial infection um, pina viral infection um, main item discuss ni an lalu discuss itu. Ini nama k, pelajaran lalu, untuk patah, I mean, nama l protozoan disease item lalu malaria, amibiasis pelajaran ni. Then, nama l helminth disease item lalu ascariasis pelajaran ni. Then, filariasis pelajaran ni. And finally, nama l fungal disease item lalu ringworm infection pelajaran ni. Okay.